estamos diciendo con el doctor Lobato qué temas interesantes, ¿no es cierto? Eh, bueno, les comento que estamos con un gran profesional, el doctor Gustavo Lobato, que es especialista en nutrición, especialista en medicina del deporte y presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad. El tema va a dar que hablar. Son eh, un tema que eh, lo comentábamos con el doctor, eh, estuvimos en la radio, ¿no es cierto? Así es. Y había así una diferencia de opiniones, porque yo le digo, bueno, vamos a hablar de desórdenes alimentarios, anorexia, bulimia, etcétera, etcétera. Y el doctor me, el doctor me decía, eh, Ana María, quizá uno le da ideas. Y yo le retrucaba, peor es que la familia no se entere y no se pueda salvar a, 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 al adolescente, ¿no es cierto? Y, y también va a hablar de estas nuevas dietas que no tienen ni pie ni cabeza, como se decía antiguamente. Eh, ¿Qué tal, eh, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ana María, por haberme invitado. Es un gusto entrevistarte. Bueno. ¿Qué nos podés decir con respecto a este tema? Que hay mucho por decir, ¿no es cierto? Y más por hacer. Bueno, mira, lo que se está eh, detectando hoy es que dentro de los gimnasios, por ejemplo, eh, hay muchos trastornos de la conducta alimentaria que tal vez no sean los clásicos, la anorexia o la bulimia. Nosotros los llamamos trastornos inespecíficos de la conducta alimentaria. Y dos que son relativamente nuevos, que es la ortorexia por un lado y la vigorexia por el otro. La ortorexia es esta preocupación eh, ya lindando con la obsesión por comer sano. O sea, seleccionan todo lo que comen. Y en el caso de la vigorexia, son, esto se ve más en los varones, y es una preocupación obsesiva por aumentar el tamaño del cuerpo y lo tratan de hacer a través del desarrollo muscular. Tipo también narcisismo, ¿no? Eh, claro, o sea, hay una insatisfacción tanto en unos como en otros por la silueta, o sea, están obsesivamente preocupados por la silueta, porque estar preocupado por lo que uno come más hoy en día o por la silueta que uno tiene, el no engordar, el no hacer pancita, bueno, eso está bien, estar preocupado, pero cuando ya esa preocupación se transforma en una obsesión, entonces, bueno, ahí ya estamos hablando de una enfermedad. Están obsesivos, por ejemplo, en el caso de la ortorexia, es el que tiene obsesión por comer sano. Y ellos quieren comer lo justo y en forma perfecta. O Acá sea, están mostrando, ¿no es cierto?, la comida sana, pero una cosa es comer sano y otra cosa obsesivamente sano. Obse esa obsesión lo lleva, terminan comiendo mal. Uh -huh. Porque esto no lo como porque me hace mal, lo otro no lo como... Por... Y como además no están con una buena educación nutricional terminan estando mal alimentados, que los puede llevar a una enfermedad. Totalmente. ¿Y cuándo decimos que están enfermos de ortorexia? Por ejemplo, en el caso que tomemos la, la ortorexia. Bueno, cuando ya eh, se aíslan de la familia, se aíslan de sus amigos. Hay un aislamiento social. Claro, porque no, no voy... se soportan ni, ni los unos ni los otros, digamos. Claro, ¿no? en realidad, no voy al cumpleaños de mi amiga porque va a haber comida. Yo de esa sí. comida no puedo comer, Ajá. no voy a comer porque lo viven eh, con culpa. El mm. hecho de transgredir estas ideas que ellos eh, han colocado en su imaginario, ¿no? Bueno, yo no debo comer esto, 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 terminan comiendo dos o tres alimentos nada más, por lo tanto no van a ninguna reunión social en la cual hay comida. Y muchas veces pueden terminar recurriendo a maniobras eh, non santas, digamos, para compensar Toda esa comida que comí que está mal, sienten una gran culpa y pueden llegar a hacer cualquier cosa con tal de sacarse ese veneno que terminaron Ahora, comiendo. Ahora, lo que ¿no? difícil es esto para la familia. Muy difícil, muy difícil. Por eso hay que hacer detección precoz de todas estas, de estas patologías, de estos trastornos de la conducta alimentaria. La madre y el padre, porque estos generalmente afectan a la población más débil, a los adolescentes, Exacto. que tienen un problema con su cuerpo. Están creciendo, su cuerpo está cambiando y pueden mirarse al espejo y no gustarse. Entonces ahí empieza eh, la cuestión, ¿no? Eh, nos comentaba una persona de la audiencia cuando estuvimos por la radio, viste que hablamos. Sí muchísima gente, eh, que el hijo eh, estaba yendo a un gimnasio y que solamente comía, aparte de tomar agua, un kilo y medio de carne diaria. Claro. 
La llevó a un, colester un colesterol disparado, ¿no? Porque Aparte. esto dentro de los gimnasios, siempre hay un corredillo de come esto, come el otro, hay alimentos que están como santificados y uh -huh. otros que están demonizados, nada está basado eh, en evidencias científicas. Entonces, llegan a comer, por ejemplo, un, como ese caso que nos había llamado, un kilo y medio de carne por día. El colesterol por las nubes, el filtrado de los riñones estaba totalmente alterado, tenía proteínas eh, en la orina, o sea, una alteración por estar comiendo mal, porque él estaba comiendo... Un kilo y medio, y esto era lo y que esto declaraba. Es cierto, esto y, es cierto, no es que armamos una y pregunta. Y llamó ¿no? otro caso de sí. una madre muy preocupada porque el hijo iba a salones de, muscul de musculación y tomaba, no estaban, bueno, uno no puede hacer diagnóstico por, por, eh, por teléfono. teléfono y lo que está refiriendo la madre, Lógico. no vimos al chico, pero la madre estaba preocupada porque había encontrado que el chico tomaba una serie de suplementos. Y la verdad que los dos suplementos que me leyó, porque le pedí que me leyera la etiqueta a ver qué contenían, porque generalmente son importados, eh, la verdad no los conocía por el nombre comercial, pero cuando uno tenía eh, efedrina y el otro tenía hormona tiroidea, como termogénico. Está y eso, eso va a alterar Totalmente. la salud. Ahí ves cómo un chico recurre a elementos que lo van a terminar enfermando. Con tal de aumentar su masa corporal, el tamaño de su cuerpo, va a ser cualquier cosa. Por ejemplo, tomar suplementos. Además, el otro comerse un kilo y medio de carne, por ejemplo. Pero está en una edad que quizá le gusta... Eh, gustar, ¿no es cierto?, a las chicas, pero, eh, o sea, que se ubiquen, que no a todas las chicas les gustan los musculosos. Bueno, pero viste los modelos eh, que bajan eh, por los medios de difusión. Hablábamos justamente que en el canal Volver habíamos visto eh, Rolando Rivas Taxista. Entonces, el protagonista, de ese, el galán de esa novela, hoy, al lado de un galán mexicano <risa> o argentino, Pobre es un esmirriado. No existe. No claro, existe. Sí. Entonces los chicos quieren parecerse a eso, y para parecerse a eso, y además diferenciarse de las masas, recurren a cualquier cosa. Y ahí puede generarse un trastorno de la conducta alimentaria. Claro, yo recuerdo que, bueno, ponerle 10 años atrás, eh, bueno, uno estaba preocupado en las chicas por la anorexia y la bulimia, pero todavía el varón no había tomado la preponderancia que está tomando en esta bendita época, ¿no? Porque yo no sé cómo llamarla. Y ya tiene un nombre, que es vigorexia. Uh -huh. Bien, ¿cómo la familia puede ayudarlos? La familia tiene que conocer estas enfermedades, uh -huh. eh, detectarlas, sospecharlas sí, en sus sí. hijos y consultar precozmente a un profesional especializado en el tema. Uh -huh. O sea, la, eh, la consulta precoz eh, evita que, digamos, para que se entienda, se termine enquistando esta mala conducta. Hay que actuar rápidamente y tal vez ese chico, esa chica, todavía no tenga una vigorexia, una anorexia, una albulimia, una ortorexia como las que nombramos, sino que es un chico que está con un trastorno de la conducta que hay que trabajar ya en ese momento para evitar que llegue a la instalación de una enfermedad ya eh, eh, declarada. ¿no? Eh, o sea que eh, lo debemos tratar o se debe tratar en forma multidisciplinaria porque un psicólogo creo que le vendría bien, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, esto es resorte del psiquiatra eh, en colaboración con un psicólogo, eh, un especialista en nutrición, o sea, es un trabajo multidisciplinario que se hace, no lo atiende un solo profesional. Y lo vato, eh, ¿es cierto que, eh, por ejemplo, detrás de una anorexia, de una bulimia, eh, arrastra, eh, si es una joven, una adolescente, una niña muchas veces, ¿no es cierto? ¿Arrastra a otro miembro de la familia? Eh... Yo no sé, no diría que arrastra a otro miembro de la familia, porque generalmente esto tratan de esconderlo a la familia, sobre todo eh, la bulimia, la vigorexia en el varón, tratan de eh, no mostrárselo a la familia. Sí puede arrastrar amigos, hay comunidades en internet que enseñan cómo hacer para poder bajar de peso. ¿no? con eh, métodos que realmente son nocivos para la salud, que pueden llevarlos a la muerte. Y existen comunidades en Internet donde, uno, donde ellos van consultando y le van diciendo, hace esto, hace lo otro, hace lo de esta manera, hace la de la otra manera. Entonces, eh, sí puede arrastrar eh, a otro amigo. 
Claro, la tecnología realmente es fabuloso lo, lo, lo que ha adelantado. Sí, en, todo en lo este bueno y lo malo que puede tener todo Pero esto, es ¿no? Tremendo, el mal uso de esta lo malo tecnología. La, hay personas que van al médico, ¿no es cierto?, y van con el diagnóstico. ¿Y quién se lo dio? Eh, ¿Por qué no? Porque mm, lo vi por internet y este síntoma es tal cosa. Sí, los efectos adversos de medicamentos. Interfiere bastante la relación médico-paciente esto, uh -huh. ¿no? Y por ejemplo, eh, como vos decías, estos, no sé si llamarlos anabólicos, estos que, que, que te leyó esta mujer por teléfono. Sí, no eran eh, anabólicos, pero entrarían en el paquete de todos los medicamentos que no deben consumir, ¿no? ¿Pasan por ANMAT? ¿Cómo es esto? Lo compran por internet y ah, puede venir internet. el paquetito desde afuera. Ah. Claro, tranquilamente. Entonces, en el caso que nos llamaron, los dos casos que nos sí. llamaron a la radio, los chicos los habían comprado por internet. Es tremendo, Es ¿no? tremendo. Y el médico, por eso le tuve que pedir que me leyera la etiqueta a ver qué era lo que tenía, porque realmente yo los de desconocía. No, no, no los conocía, no lo conocía. ¿no? Claro. Ajá. Bueno, realmente... Es preocupante, ¿no? Eh, eh, a mí me preocupa, ¿no es cierto? Yo tuve hijos adolescentes porque ya son bastante grandecitos, pero me tocó otra época, digamos. Y esta época es muy difícil para los padres de adolescentes eh, poder hacerlos crecer en forma sana, porque dicen, y bueno, si fulanito lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Voy a ser diferente, ¿por qué? Y bueno, como vos decías, se enganchan en un gimnasio, enganchan al grupo de amigos y entre todos compran esta medicación. Por eso por teléfono, el profesor de educación física... Internet hay que verlo como un verdadero agente de salud, porque Ajá. él debe estar capacitado para poder detectar, Totalmente. porque en los gimnasios es donde muchas veces encontramos a estas chicas tratando de compensar todo lo que comieron haciendo gimnasia, ¿no? Y también eh, ver eh, a qué gimnasio va el hijo, ¿no es cierto? Porque hay malos y buenos. Eh, que Desde bueno, ya. que tengan una revisación antes de ir al... al bueno, no sé, el certificado de el aptitud certificado física de aptitud, es indiscutible. Es, exactamente. ¿no? Pero el certificado de aptitud física, fíjate, que no... O sea, toma en cuenta la parte estrictamente física, cómo está desde el punto de vista cardiocirculatorio, cómo está desde el punto de vista respiratorio, pero lo psíquico es más difícil eh, de evaluar. Eh, no todos los médicos están capacitados para hacer este tipo de evaluación. Pueden ir a un médico, a un cardiólogo, Ajá. a pedir un certificado de aptitud física Totalmente. donde la parte psicológica puede pasarse por en sí, por alto. ¿no? Y no todos, eh, digamos, los entrenadores son profesores de educación física, porque muchas veces... Ponen instructores a... de musculación, instructores. por ejemplo, que es una carrera terciaria claro. donde no se los forma eh, en este aspecto. Exacto. Me quedaría ahora charlando con vos porque es más interesante el tema. <risas> Muchísimas gracias. gracias eh, a vamos a hacer un corte y les recuerdo que estamos en AM830, Radio del Pueblo, los días miércoles a las 16 horas. Eh, escúchenos.